खरतर आदिवासी भाग जुन्नर तालुका आदिवासी सरपंच संघटना यहाँ मध्यम सर्व सरपंच मंडली लोकनियुक्त सरपंच निवेदन दिखा आहसीलदार साहब अत्यंत कार्यक्षम है गैस वर्षभरा मध्य आम खूब सहभाग लाभला नुस्त फोन वाम की काम आत्ता मोर्चा आम हजार लोक होता नुकसान भरपाई आम तुटपुंजी आने ली तुटपुंजी मजे एखाद भिकार कहीं भीक घो अशा प्रकार की सहाशे पांचे रुपये की नुस्तर भरता आई पर आम्मी शिस्ती पालन के ग्राम प्रधान निवणुका चालू है आचार संहिता चालू है आम लोकरे साहब साहब आड़ी यानी खरत आम सूचना दी आर एन डी साहब मुंडे साहब होते तहसीलदार साहब तो क्या आमच नेहमी प्रेम काम मानूस आज मी य सर्व सरपंच परवानगी राव साहबान आम्मी निवेदन देना है फाव साहब ने आमच निवेदन सरपंच संघटने के अध्यक्ष है तेन निवेदन वाचन दाखवाव क्या आम मार्गश्रे देवका मोरे आते सर्व आम सरपंच मोरे आते तहसीलदार साहब आम आदिवासी भागा मध्य अनेक अड़चणी परंतु तुम्हें प्रमुख्यान तुम्हें आम सोड़ता है सगे आम सरपंच सर्व डबल ग्रैजुएट बी एड बी एड सगे अशिक्षित आम महिला भगिनी है क्या आम्मी आज का जो निर्णय घ तो असा घेतला का बाबा निवडणुकीची आचारसंहिता आहे आणि कुठेही आचारसंहितेला गाळगोट लागेल असं आपण त्यांना देवराम जे लांडे तुम्ही असं मगाशी म्हणाले की भाताची भरपाई तुटपुंजी आली तो विषय नेमका काय नेमका म्हणजे साहेब आपण त्याच्या बातम्या पण केलेल्या आहेत ज्या आम्हाला मुसळधार पाऊस झाला जमिनी वाहून गेल्या एखाद्याची जमीन वाहून गेली असेल त्या जमिनीचा बांध गेला त्याला आता ते काहीच आले नाही म्हणजे बांध त्याला दुरुस्त करायच्या जमिनीला जवळजवळ वीस पंचवीस तीस हजार रुपये खर्च आहे आणि त्याचा भात तर गेलाच आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता तो रावसाहेबांचा दोष नाही रावसाहेबांनी तो शासनाला प्रस्ताव पाठवला त्याप्रमाणे ते नुकसान आले असेल परंतु रावसाहेब माझा आरोप आहे का जे तुमच्या खालचे तलाठी साहेब सर्कल साहेब आहेत यांनी खर तर स्थानिक पातळीत जाऊन तो पंचनामा करायला पाहिजे त्याचा किती स्केअर फूट बांध गेलेले त्याचा किती भाताची नुकसान झालेले याच्यावरती ती साहेब आकारणी करायला पाहिजे होती तर अशी आमची मागणी आहे का तुम्ही तो फेर आकार निकाल का बुवा माझे स्वतःचे निर्णय आहे आमचा बुवा शंभर बाय शंभर काही वावर आहे या शंभर बाय शंभरच्या वावरला दहा पोती भात होणार आहे मग या दहा पोती भाताचा आम्हाला दहा हजार रुपये तरी भेटायला पाहिजे अशा प्रकारचा पंचनामा करायला पाहिजे होता तो पंचनामा तलाठी आणि सरकारनी इथं हाफीतला बसून केला जागेवर ते केले नाही आणि कृषी खात्याचा त्याच्यामध्ये दोष आहे कृषी खात्याने इथे येऊन सह्या केल्या कृषी तहसीलदार असे तीन तर दोष आहेत पंचनामा असतो तुम्हाला तालुका पाहिजे तुम्ही न्यायाधीश आहे दंड अधिकारी तहसीलदार म्हणजे हे मिनी कोर्ट आणि म्हणून साहेब आम्ही तुम्हाला दोष देणार नाही परंतु तुमच्या खालच्या यंत्रणेने मात्र आम्ही दोष देतोय की ही नुकसान भरपाई जी आम्हाला तुटपुंजी आलेली आहे ती आम्हाला मान्य नाही आज खर तर साहेब आम्ही ताटली घेऊन चिल्लर घेऊन इथे येणार होतो परंतु केवळ आचारसंहितेमुळं सर आम्ही संयम पाळलेला आहे त्याच्यात आम्हाला दुरुस्ती व्हावा येणाऱ्या आदिवासी हिवाळी आदिवासीमध्ये या तालुक्याचे आमदार आदरणीय अतुलशेट बेंडे साहेब असतील अमोलजी कोले साहेब असतील यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सरकारमध्ये अतुलशेट त्याचा प्रश्न मांडणार आहेत तारांकित प्रश्न करणारे ते विधानसभेमध्ये अतुलशेट बेंडे त्यांच्या आम्ही त्यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि साहेब तुम्ही सुद्धा आमचं निवेदन घेऊन अशा प्रकारचा प्रस्ताव तो कलेक्टर कचेरीत पाठवून दोन निवेदन द्यावा आणि आमचे जे आदिवासी भागातले जे भात नायनाट झालेला आहे जे ज्या जमिनी उद्धवस्त झालेल्या आहेत अशा लोकांना त्या ठिकाणी जमीन दुरुस्ती करण्यासाठी मग सपाटीकरण करा कृषी महासचिव काही पण करा अशा प्रकारची मागणी करत देवकाज आपण सगळ्या सरपंचच्या वतीनं रावसाहेब आम्ही करत आहोत तुमच्या कायद्याला कुठेही बाधा येणार नाही कायद्याला गाळवट लागणार नाही अशा प्रकारचं आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी निवेदन देणार आहोत परंतु दुसरा जो मोर्चा सर आमचा असेल तो आमचा आक्रमक असेल जर आमचे प्रश्न सुटले नाही तर आम्ही इथं मुखी जनावरं घेऊन इथं येऊन बसणार तुमच्या दालनामध्ये तुम्हाला सुद्धा बाहेर निघता येणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था आम्ही पुढच्या निश्चितपणे मोर्चाला करू दोन चार हजार लोक त्याला आम्हाला मोर्चाला इथं असतील ते आम्हाला ज्या महिला भगिनी सर्व सरपंच मंडळी उपसरपंच कार्यकर्ते ते पण असतील आम्ही फक्त आमच्या हक्काच्या न्यायासाठी म्हणतोय सर आमच्या दोन घटाचा आम्हाला भात पीक म्हणजे आमचं वर्षातलं मूळ पीक आहे ते जे आम्हाला पाच दहा पोटी पीक भात पीक होते त्या भात पिकामध्ये सर आम्हाला खर्च वर्षात आमचा उदरनिर्वाह होतो आमचा हिरड्याचा प्रश्न अनेक वर्षापासून आहे त्या हिरड्याचा प्रश्न याच्यामध्ये आहे दुसरा प्रश्न त्याचा अंतर्गत असताना महाराष्ट्र शासनाने जे शिक्षण विभागाने आमच्यावर लादलाय का हीच पेक्षा कमी असणारा पट ती शाळा बंद करा 
ती शाळा बंद करू नो आमचा दहा मुलांचा पट असेल तरी आमची आदिवासी मुलं शिकली पाहिजे आमची मुलं हे झाली पाहिजे या दृष्टिकोन ती सुद्धा आमची मागणी आहे अशा पोटबंधार आमचं मानेक उदाहरणामध्ये पोटबंधार आदरणीय आमदार अतुलशेर बेंके साहेबांनी सांगितलंय का ते मंजुरीला गेले त्याचं जवळ काढ होऊन लवकर लवकर ते काम झालं पाहिजे अशी प्रामुख्याने आम्ही मागणी खरं तर रावसाहेब आम्ही या ठिकाणी करीत आहोत आणि म्हणून या ठिकाणी मी अधिक तर काय न बोलता रावसाहेब तुम्ही अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी आहात दंड अधिकारी म्हणून या ठिकाणी पोलीस डिपार्टमेंटचे आमचे लोकरे साहेबांनी सुद्धा आम्हाला त्याशी निवेदन दिलं तेव्हाच ते आले मला समजून राहतील तर अध्यक्ष वादळाचा आंदोलन म्हणजे वेगळं वागळं असतं व तुम्ही काय करणार मार्के बाईला इकडे सोडू नका रावसाहेब एकटेच बसतात म्हणला मार्के बाईले काय आम्ही रावसाहेब तर सोडत नाही रावसाहेब आपला न्याय देतील आम्ही एक वर्ष एक महिनाभर रावसाहेबांची वाट बघूया आणि या सगळ्या सरपंच साहेबांच्या वतीनं मी रावसाहेबांना ठिकाणी अमोल भाऊ लांडे जुन्नर तालुका आदिवासी आजी माजी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष आहेत तुम्ही ते फक्त रावसाहेबांना दोन मिनिटं वाचून दाखवा ना आपण ते निवेदन देऊन आपला कार्यक्रम संपल प्रमुख जे भातामुळे जे भात शेतीचं नुकसान झालं ते एकदम चिल्लर स्वरूपाची मदत त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना भेटली ती त्या ठिकाणी रावसाहेब चांगल्या प्रकारची मदत त्या ठिकाणी यायला पाहिजे होती पण आली नाही त्यामध्ये आता आपल्याला काय मार्ग काढता येईल ती प्रामुख्याने मागणी आहे त्याचप्रमाणे ज्या जिल्हा परिषद असेल त्यामध्ये वीस ची जी पटसंख्या कमी आहे त्या शाळा बंद करायचा वर्ष लेवल हालचाली चालू आहे आमची विनंती आहे जे पेसा क्षेत्र आहे आदिवासी क्षेत्र तर जेव्हा क्षेत्र पण अतिशय मोठे आहे आमचं गाव वाड्या वस्त ह्या लांब लांब आहेत त्यामुळे त्या वीस पेक्षा ज्या पटसंख्या असेल तर शाळा बंद होणार आहेत तो निर्णय पेसा क्षेत्राला लागू झाला नाही पाहिजे काही काही वन हक्क्यांचे दावे जे कधी कधी चुकीच्या पद्धतीने नामंजूर झाले त्याच्यावर सुद्धा एकदा फेरविचार होऊन ते मंजूर करण्यात यावे त्याप्रमाणे बाळ हिरडा आहे त्या त्याला सुद्धा चांगल्या प्रकारचा भाव मिळावा व हिरड्याची झाडं कधी कधी म्हणजे अलाटी भाऊसाहेब आणि आजून लवकर नोंदवली जात नाही वेळेत तात्काळ नोंदवली जावी त्यामुळे त्या शेतकऱ्याच्या सातवावर होता हिरड्याचं पीक येईल व तो एक चांगला हिरड्याचा शेतकरी म्हणून त्या ठिकाणी घोषित होईल त्याचप्रमाणे साहेब आपल्या तालुक्यामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या जे मृत पावले त्यांना पन्नास हजाराची शासनाची मदत केली होती ते डॉक्युमेंट सुद्धा सबमिट झाले तर बऱ्याचशा लोकांना मदत मिळाली नाही तर म्हणजे त्या डिटेलमधल्या याद्या आम्ही तुम्हाला देतो ती पन्नास हजार रुपयाची मदत त्या ठिकाणी त्या सर्व जे विधवा महिला आहेत त्यांना त्या मिळाल्या पाहिजे परत त्या ठिकाणी निराधार पेन्शन जे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा थोडी रक्कम वाढ व्हावी आणि गायरांना जमिनीची अतिक्रमण आहेत काही काही त्याच्यामध्ये सुद्धा काही काही जी घरं असतील त्या सर्व बाबीमध्ये विचार होऊन जे खरंच एखाद्याचं घर जात असेल ते सुद्धा नियमित करण्यात यावं ती सुद्धा प्रामुख्याने त्या ठिकाणी मागणी आहे त्याचप्रमाणे आदिवासी भागामध्ये अनेक अशी पद रिक्त राज्यपालांचा जार आहे का पैसा क्षेत्रामध्ये आदिवासी भागामध्ये पद रिक्त ठेवता येते नाही तर ती सुद्धा पदं लवकरात लवकर शासनाने मार्फत भरली जावी रिक्त ठेवण्यात येऊ नये व माणिक डो धरणामध्ये पोट बांधार यांचा हा विषय अनेक दिवसापासून चाललेला आहे सर्वेक्षण सुद्धा झाले पण ते मार्गे लागत नाही ते एक लवकर मार्गे लागावं व आमच्या कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा कारखान्यास अनुदान प्राप्त हो अशा प्रामुख्याने मागण्या त्या ठिकाणी आहेत त्या सर्व आम्ही तुम्हाला देत आहे ह्या लवकर आपल्या शासन दरबारी आपल्या वरिष्ठ कार्यालयात त्या पाठवाव्या लवकरात लवकर जेवढ्या आमच्या मागण्या मान्य होतील त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करावा ही सर्व सरपंच संघटनेच्या वतीने तुम्हाला मागणी करतो आणि सर तुम्ही खरं तर तुम्ही आम्हाला माग जे विधवा महिला आहेत त्यांच्यासाठी सर तुम्ही मला शब्द दिले हे सगळे सरपंच आहेत प्रत्येक सरपंचाने ज्या ज्या गावामध्ये विधवा आहेत आता त्याच्यावर कमिटी नाही तर सर्व सरपंचांनी आपल्या त्या महिला किती भेटतो सरपंचांना एक हजार रुपये महिला महिला हा ज्या निराधार महिला आहेत त्यांच्या प्रथम साहेब रावसाहेब मिटिंग लावतील आणि ते आपण तिथं मग त्यांना एक हजार रुपये चालू करू आणि आता साहेबांचं अभिनंदन करायची मी प्रांत साहेबांकडे एक तक्रार केली होती अर्ज देऊन की जे बोगस दाखले दिले होते बिगर आदिवासींना ते बोगस दाखले साहेब तुम्ही इथून प्रस्ताव पाठवला आणि प्रांत साहेबांनी ते बोगस दिलेले दाखले रद्द केले म्हणून रावसाहेबांसाठी जोरदार टाका होता कारण हे आम्हाला जबाबदार कधी होत आहेत आदिवासी नसताना त्याला बोगस दाखला दिला गेला आणि मी माझ्या लेटरवरती तुमच्याकडे तक्रार केली आणि तुम्ही ते खेळ आंबेगाव येऊन दहा तालुक्यातले प्रांत साहेबांनी आणि कलेक्टर साहेबांनी ते रद्द वाढी साहेब ते बिगर आदिवासींचे दाखले रद्द केले असं रावसाहेबांनी एक चांगलं काम केलं आणि इथून पुढच्या भविष्य काळात सुद्धा भोगत गिरीला रावसाहेब आला घालणार नाही आणि म्हणून मी या ठिकाणी अधिक काय नाही बोलता रावसाहेब तुम्ही या आमच्या सर्व आदिवासी भागातल्या सरपंच महिला आहेत आमची सरपंच संघटना मी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असल्यापासून आहे आदिवासी आजी माजी सरपंच संघटना राज्य लेवलला आम्ही काम करतोय आणि त्यामुळे आम्ही जर प्रसंगही काही प्रसंग आला तर आम्ही पत्राद्वारे ते प्रश्न सोडवतोय त्याच्यामध्ये तुमचा मोठ्या प्रमाण मी साहेब आम्हाला फायदा झालेला आहे आणि तुम्ही तहसीलदार साहेब म्हणून तुम्ही आम्हाला फक्त एक शिबिर इथ
आणि त्यावेळेला मग आमच्या प्रत्येका जवाबमध्ये जे निराधार महिला आहेत त्यांना ते एक हजार रुपये महिला साहेब तालुक्याला तर ह्याच सरपंचांना सरपंच झाल्या सारखं गावात समाधान लागत तर अशी बऱ्याच लोकांची मागणी आहे आणि दुसरा एक प्रश्न आहे तर कृषी खात्यांना जे आता हे पंचनामे घरी बसून केले ते पंचनामे दुरुस्त करा तुम्हाला सांगितले आहे आणि ते तुम्ही करा आम्हाला विश्वास आहे आम्ही अधिकचं काही न बोलता निश्चितपणे रावसाहेब पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व सरपंचांच्या वतीनं सर्व जुन्नर तालुका आदिवासी आजी माजी सरपंच संघटना आणि लोकरी साहेब तुम्ही पण आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं चांगलं मार्गदर्शन केलं असं मार्गदर्शन करा आमचं आंदोलन कधीही गालभोट लावणार नाही आणि लावणारही नाही पण याच्यातल्या आमच्या ह्या मागण्या जर तुम्ही समजायला ह्या आदिवासीमध्ये पन्नास टक्के जरी मागण्या साहेब सुटल्या नाही तर हे आदिवासी वादळाचं आंदोलन हे पन्नास साठ सरपंच घेऊन आक्रमक असे जीवाची परभा न करता अशा प्रकारचा तुम्हाला मी विचारा विनंतीपूर्वक या ठिकाणी देतो तुम्ही आम्हाला तर मंत्र मंत्र सरपंच घ्या आता ज्या ठिकाणी माननीय देवराम दिलांडे आणि सर्व पश्चिम भागातील सरपंच आजी माजी सरपंच संघटना यांच्यातर्फे मला ते निवेदन प्राप्त झालेलं आहे थोडस मागण्याच्या अनुषंगानं सांगण्यापूर्वी मी सर्वांचं अभिनंदन करतो की प्रशासनानं जी विनंती केली की सध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका चालू आहेत त्यामुळे आपण कोणताही मोर्चा काढू नये त्याला आपण मान दिला त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देतो परंतु मोर्चा जरी नाही काढला तरी आपल्या मागण्या ज्या गांभीर्याने आपण मांडतात नक्कीच प्रशासन त्याची दखल घेईल हा देखील आश्वासन या ठिकाणी आपल्याला देतो मागील जुलै ऑगस्टच्या काळात जी अतिवृष्टी झाली पश्चिम भागामध्ये अनेक ठिकाणी भात शेती आणि बांध फूट तूटचं नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झालं त्याचे बरेचसे पंचनामे पण आपण त्या ठिकाणी गेले आपण दौरे देखील केले त्या ठिकाणी बऱ्याचशा बहुतांशी मदत पोहोचवण्याचा प्रशासनामार्फत प्रयत्न करण्यात आला तथापि दोन गोष्टी आहेत एक जर काही ठिकाणी बांधावर बसून केले किंवा अशा काही त्रुटी निर्माण असतील तर त्याचे देखील आम्ही तपासणी करून घेऊ आणि त्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करू दुसरी मुद्दा की प्रशासनानं जे दर दिलेले आहेत शासकीय जी आरमध्ये जो नवीन दर आलेले आहेत त्याच्यानुसारच आपण दिलेलं आहे परंतु या दरामध्ये सुधारणा करण्याची जी मागणी आहे ती धोरणात्मक बाब आहे त्याचा नक्की शासनाकडे पाठवण्याचा आणि पाठपुरावा करण्याचं देखील आश्वासन या ठिकाणी मी आपल्याला देतो आपल्या बाकीच्या ज्या काही मागण्या आहेत की ज्या पट संख्येमुळे शाळा बंद होण्याच्या आहेत किंवा ओला दुष्काळाच्या आहेत याबरोबरच बालहेडा खरेदी केंद्र चालू होणे निश्चितच या वेगवेगळ्या विभागांच्या आणि पश्चिम भागांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या मागण्या आहेत या ठिकाणी त्या त्या विभागांकडे या मागण्या पाठवून देण्यात हिरडा झाडांची नोंद तलाट्यांकडनं होत नाही अशी त्यांची एक तक्रार आहे हिरडा नोंदीसाठी आता सातपाराचं ऑनलाईन ऍप आलेलं आहे म्हणजे आता तलाट ही जाऊन पीक पण करतात असा आता विषय राहिलेलाच नाहीये लोकांनी स्वतःच भरायचं आहे गावातलं कोणही जर सुशिक्षित कोण मुलगा असेल कोण असेल तर त्याला देखील आम्ही प्रशिक्षित करू तलाठी देखील त्याला मदत करतील आणि स्वतः स्वतःच्या बांधावरच्या झाडांची नोंद आता सर्वांनी करायची आहे फक्त या नवीन सरपंच मंडळींना पण विनंती की आपण गावात नोटीस बोर्डावर लिहून ठेवावा की किंवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवावा की आपण आपल्या बांधावरच्या झाडांची नोंद कारण ती एकदाच आणि कायमस्वरूपी हिरडा काही सातत्यानं घेण्याचं पीक नाही कायमस्वरूपीची आहे त्याच्यामुळे एकदा ती नोंद झाली की ती कायमस्वरूपी तीच नोंद आपोआप पुरवत राहते हे पण मी विनंती करीन संजय गांधी योजना समिती जरी आता नसली तरी प्रशासनामार्फत त्याचं अनुदानाचं काम चालू आहे नवीन सरपंच महोदयांना मागच लांडे साहेबांनी विनंती केली होती की यांना आपण माहिती द्यावी ते देखील मी आश्वासन देतो की नवीन सगळ्या सरपंचांना या योजना कशा तळागाळापर्यंत पोहोचवता येतील आणि लोकप्रतिनिधींचा याच्यामध्ये कसा सहभाग असू शकेल या दृष्टीनं आपण एक कार्यशाळा लवकरच आयोजित करू ते कसे फॉर्म भरायचे इथपासून कोण कोण पात्र ठरू शकतात कोणा कुठले कुठले कागदपत्र लागतात हे सर्व आपण मार्गदर्शन या नवीन सरपंच सदस्य जे काही काम करू इच्छित आहेत हे सर्वांना करू असंही या ठिकाणी आश्वासन देतो आणि या निवेदनानंतर पुन्हा एकदा आजच्या भाषणामध्ये जवळजवळ तीन ते चार वेळा माझा कार्यक्षम तहसीलदार म्हणून उल्लेख केला त्याबद्दल मी माननीय देवरामजी लांडे यांना धन्यवाद देतो परंतु यामुळं माझ्याकडचे जबाबदारी देखील वाढलेली आहे त्याच्यामुळं येत्या काळात पुन्हा आपल्याला आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये त्या दृष्टीनं जास्तीत जास्त प्रशासन कार्यरत राहील या दृष्टीनं देखील आश्वासन
अजून एक महत्वाचा मुद्दा आता निदर्शनास आणला की रिक्त पद आणि खरंच निश्चित गाव पातळीला जे जे मग तलाटी असतील ग्रामसेवक असतील पोलीस पाटील आहेत विविध खात्यांची आरोग्य खात्याची काही मंडळी आहेत या सर्वांची रिक्त पदाची संख्या देखील मोठी आहे फक्त पेसामुळं आपल्याला ठराविक म्हणजे एस टी मधलेच त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी नेमणुका कराव्या लागतात तर ही देखील भरती लवकरात लवकर व्हावी या दृष्टीनं पण आपलं निवेदन मी शासनाकडे पाठवून देतो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पण पाठवून देतो माणिक डो धरणामध्ये पाटबंधारे लवकरात लवकर पोटबंधारे लवकरात लवकर बांधण्यात यावेत अशी देखील मागणी आहे कुकडेश्वर आदिवासी हिरड कारखान्याचे देखील अनुदानाची मागणी आहे सध्या प्रशासक म्हणून त्या ठिकाणी ए आर कार्यरत आहे या देखील संबंधित विभागांना मी आपल्या मागण्या गांभीर्यानं पोहोचवण्यात येतील असं आश्वासन या ठिकाणी देईल धन्यवाद बातम्या शेतीच्या बातम्या मातीच्या बातम्या अन्यायाच्या गुन्हेगारीच्या राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज सत्कार्याला प्रोत्साहन दुष्कृत्याला अनुशासन निर्भीड निस्पृह सडेतोड बेधडक आणि रोखटो म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राईब तर कराच पण बेल आयकॉन क्लिक करायलाही विसरू नका